Abend hat Motivationscoach Matthew die Gründer zu einer außergewöhnlichen Gesprächsrunde versammelt. Die Gründer sollen von ihren Mitstreitern mit ihren Stärken, aber auch Schwächen konfrontiert werden. Wer kann am besten mit Lob und Kritik umgehen? Ich würde gerne mit euch über ein Thema sprechen, elementar wichtiges Gründerthema, und zwar über Kritik. Kritik zu äußern, Kritik anzunehmen. In den allermeisten Fällen wird so der Denkprozess unbewusst vom Ego gesteuert. Von der Stimme, die sagt, du bist nicht gut genug, du bist nicht stark genug, du bist nicht schnell genug, du passt nicht rein, du siehst nicht gut genug aus. Diese Stimme ist bei ganz, ganz vielen sehr, sehr laut. Und das ist ein völlig normales Phänomen. Aber das führt dazu, dass in so einer Kritiksituation beide mit diesen Stimmen zu kämpfen haben. Und das heißt, beide eigentlich aus einer Leere heraus sprechen. Wir verbringen natürlich die ganzen Tage seit fünf Wochen zusammen und arbeiten zusammen. Aber auf der anderen Seite ist es hier natürlich auch irgendwo ein Wettbewerb, es ist irgendwo ein Casting. Und je näher wir an das Finale rücken, umso sichtbarer wird natürlich auch das Haifischbecken. Also das schönste Geschenk, was man jemandem geben kann, ist, an jemanden zu glauben, der gerade nicht an sich selber glaubt. Weil ihr könnt euch nur gegenseitig helfen, wenn ihr euch auch öffnet bei den Dingen, bei denen ihr Hilfe braucht. Seville stellt sich als Erste der Kritik des Teams. Es ist schon ein komisches Gefühl, zu wissen, sieben Menschen werden ihre positiven und negativen Gedanken über dich äußern. Was ich an dir am meisten schätze, ist ähm, deine Loyalität zu dir selber. Und ich glaube, du wirst auch der Mensch, egal welche Kritik man dir gibt, ähm, du würdest zu deiner Idee stehen. Was bei dir so ein Kritikpunkt ist, wo ich sage, ähm, du musst unbedingt lernen, vielleicht noch bevor du ein Unternehmen gründest jetzt wieder, ähm, dass du viele Sachen nicht persönlich nimmst. Ich würde mich schon als kritikfähig einschätzen und ich nehme auch Kritik an. Und wenn ich da einen Punkt sehe, wo ich sage, stimmt, da, da bin ich leider so, dann bin ich auch bereit, das zu ändern. Was ich mir von der wünschen würde, ist das also nicht so schnell zu urteilen. Also gerade auch bei uns, wenn hätte ich mir es oft gewünscht, dass du direkt zu mir kommst und einfach sagst, hey, das und das, stimmt das? Oder wieso hast du das gemacht? Oder irgendwas, also nicht hinten rum zu gehen. Lea, ja? ich habe eine Frage. Ich habe vorhin bei einer äh, Mitbewerberin mhm. oder Kandidatin mhm. gesehen, sie hat so ein... Muster von ihren Produkten, mhm. darf man das? Weil wenn ich dachte, wir sollen nur zeichnerisch ja. irgendwas gestalten. Eigentlich, glaube ich, gibt es da eigentlich nichts, was da wirklich da ist. Und da wäre ein offenes Gespräch. Schön. This is us, this is us, this is was ich ganz toll an dir finde, ist, dass du sehr professionell rüberkommst. Und auch so wirkst. Aber dann gleichzeitig finde ich das total schade, dass man nicht viel von dir erfährt. Man hat eigentlich immer das Gefühl, dass du äh, mit uns nichts zu tun haben willst. Das ist eigentlich schade, weil man so da gar keinen Bezug zu dir aufbauen kann. Den Punkt, dass ich mit ähm, meinen Mitgründern nicht ähm, in der Freizeit was gemacht habe, das ist für mich ganz klar auch eine Vertrauenssache. Vertrauen müssen sich die Menschen leider bei mir ein bisschen noch ähm, sozusagen verdienen. Alright, danke. Stefan ist bis jetzt durch seine nette Art und Hilfsbereitschaft aufgefallen. Was könnte man da kritisieren? Nett, wir fangen mit dir an. Du bist einfach von Kopf bis zu Fuß du und du sagst einen auch, wenn etwas nicht stimmt, ins Gesicht. Und das schätze ich so unheimlich an dir, dass du wirklich so bist, wie du bist und dich nicht verstellst. Ja, was ich ganz toll an dir finde, ist, wie du... Probleme löst, also mit sehr viel ähm, Tüftlergeist. Und ich glaube, dass du da von uns echt ähm, sehr begabt bist. Und was du verbessern kannst, ist, dass du dich selber auch nicht äh, unterschätzt. Dass du auch daran glaubst und das auch offensiv vertrittst. Ich habe selten jemanden kennengelernt, der so höflich ist wie du. Du bist extrem respektvoll. Und was du noch verbessern kannst zu dem, was du schon mitbringst, noch ein bisschen mehr Sicherheit ausstrahlen. Äh, guten Tag, hätten Sie vielleicht fünf Minuten Zeit, dass ich ein Projekt 
Ist ah. sehr schlecht. Okay, schade. Trotzdem danke für die Zeit. Du bist sehr bescheiden, aber wenn du den Leuten ein bisschen mehr von dir preisgibst, dann bist du unbesiegbar. <lacht> Du hast dich Superman genannt als Nickname. Der bist du für mich auch. Du bist einfach, äh, ja, weiß nicht, großartig. Danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Ja, danke für die Kritik. Das mit der Bescheidenheit, ähm, so ist man einfach aufgewachsen. Aber habe ich im Hinterkopf jetzt gespeichert. Danke. Ob bei Linda die Kritik genauso nett formuliert wird? Gerade mit Seville ist sie am Anfang aneinander geraten. Und die Rivalinnen sprechen seitdem kaum noch miteinander. Du also bist für mich eine Person, die nicht so greifbar ist, die ich nicht so einschätzen kann. Liegt vielleicht daran, dass du so bist? Liegt vielleicht auch daran, dass du kein Interesse an mir als Mensch hast? Und dass man da vielleicht mehr Klarheit ähm, in den Raum bringen würde oder den Menschen gegenüber, ähm, das wäre vielleicht ähm, so etwas, was ich sagen würde. Für mich ist der Fokus auch hier, mein Produkt und mein Startup weiter voranzubringen. Deshalb ähm, trage ich auch die Focus Cap und arbeite da auch gerne durch und das werde ich auch nicht ändern. Also ich kann sagen, dass man sich in deiner Nähe sehr, sehr wohl fühlt, weil du einen sehr herzlich ähm, annimmst. Aber dann denke ich manchmal, du verbringst so wenig Zeit mit uns in der Gruppe. Da ich dann schon denke, ist das vielleicht manchmal nur, weil es Business ist, dass du dann mit uns dich so gut verstehst oder auch nur mit mir. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen ist. Mir fehlt es manchmal, dass du versuchst, an der Person Interesse zu haben. Wir reden über irgendwas, aber ich finde zum Beispiel, wenn man über jemanden interessiert ist, man fragt, wie geht's dir, um mir das Gefühl zu geben, du möchtest über mich, mich als Kim, was erfahren. Also ich habe das öfter im Leben, dass ich so ein bisschen wirke, wie dass man mich nicht einschätzen kann. Ich glaube, da sind auch so Punkte, wo man vielleicht auch gerade negativ eingeschätzt wird und ähm, dadurch, dass man sich halt nicht kennt. Aber sobald ich Leute länger kennenlerne, bekomme ich immer das Feedback, dass okay, das habe ich gar nicht gedacht, dass du ja trotzdem so herzlich und humorvoll etc. bist. Aber das äh, kommt bei mir erst ähm, im nächsten Schritt. Auch Kim, Daniel, Ned, Jenny. Und Anja müssen sich jetzt ihren Konkurrenten stellen. Ich bin echt krass überrascht. Du bist 23 Jahre jung und ähm, hast so eine brutale Menschenkenntnis, aber sehr oberflächlich. Und das ist gleichzeitig ein Lob und auch ein Kritikpunkt, wo ich sage, du musst vorsichtig sein, wen du vertraust. Ähm, du bist manchmal ein bisschen zu blauäugig. Ja, ich schätze an dir, wie entschlossen du bist und wie du dich durchsetzen kannst. Und was ein Rat wäre, ist, dass du vielleicht ein bisschen offener wirst. Also ich habe den Eindruck, manchmal du bist ein bisschen unnahbar und es ist ein bisschen schwierig heranzukommen. Was ich bei dir nochmal verbessern würde, ist auch in Situationen, wo du dir denkst, hm, jetzt halte ich mich zurück, dass du dann nochmal aus wirklich rausgehst und sagst, auch wenn ich es vielleicht nicht machen sollte, weil es nicht angebracht wäre oder sonst was, trotzdem sagst, hey, so und so schaut's aus. Also wirklich auch mal die Sachen sagen, die du vielleicht so nicht sagen würdest. Jenny möchte das Feedback erst einmal sacken lassen. Anja gilt in der Gruppe als sehr tough. Sie ist die Nächste. Du bist ein unheimlich authentischer und ehrlicher Mensch und das Einzige ist das, wo ich mir Sorgen mache, dass man dich dann nicht ausnutzt, eben weil du so hilfsbereit und authentisch bist. Du bist einer der wenigen Menschen, die mir begegnet sind, wo ich sagen kann, das, was er sagt, hat Hand und Fuß und das steht zudem auch. Und das schätze ich an dir sehr. Was ich ähm, negativ finde, ist, dass du ungeduldig bist. Vielleicht, dass man da ein bisschen die Ruhe bekommt. Zwischen Ned und Daniel kriselte es schon mehrfach. Beste Freunde werden die beiden wohl nicht mehr. 
ist natürlich schwer, sich überhaupt erstmal auf das Thema einzulassen, Kritik anzunehmen. Äh, war gut. Nett? Glückwunsch. Okay. Ja, ich weiß natürlich auch überrascht, dass Nett mir die Hand nicht gegeben hat. Ich habe ein bisschen meine Meinung zu ihnen gebildet und ich brauche jetzt auch nicht Schauspieler und auf mega freundlich tun. Ich halte einfach nichts von ihnen und deswegen, ich brauche ihn nicht auch darin bestärken und deswegen brauche ich ihm auch nicht die Hand geben oder sonst was. Du hast eine unheimlich gute Struktur für dich als Person und auch als Mensch, auch was deine Arbeiten angeht. Dafür beneide ich dich sogar. Was ich bei dir unheimlich noch gerne verbessert hätte, du musst ein bisschen lockerer lassen, so ein bisschen die Schulter einfach fallen lassen. Okay, danke. Also ich finde auch, du bist ein äh, extrem zielstrebiger, intelligenter Mensch. Ich glaube, du wirst noch viel in deinem äh, Leben erreichen. Was ich manchmal bei dir gemerkt habe, ist, dass ähm, du das Feedback öfter bekommst und dich dann versuchst zu äh, verbiegen und du entschuldigst dann auch dich ganz oft für deine Art. Und ich würde dir vielleicht einfach den Tipp geben, ja klar, versuch die Dinge lockerer anzugeben, aber steh auch einfach zu deinem Charakter. Du hast nun mal diesen strukturierten, du bist eine starke Persönlichkeit und steh dazu und lass dich da auch nicht unterkriegen. Im professionellen Bereich, im beruflichen Bereich nutzt mir diese Ergebnisorientierung natürlich unheimlich viel, weil genau darum geht es ja, Ergebnisse produzieren. Das Team hier ist jetzt natürlich nicht meine erste Bezugsperson im Leben, sondern meine echten Freunde sind außerhalb und ähm, da bin ich dann auch also ein sehr, also auch natürlich ein anderer Mensch. Ob Daniel die Kritik annehmen wird und wie reagiert die Gruppe auf diesen offenen Meinungsaustausch? Ja, vielen Dank für das Vertrauen, für die Offenheit. Ich glaube, das fühlen wir alle jetzt hier im Raum. Es ist einfach eine schöne Energie, eine ganz andere Vibration, weil sich einfach irgendwie alle geöffnet haben. So kurze, leichte Wege führen nie zu schönen Orten. Und das jetzt auszuhalten, war für viele total wertvoll. Nach den ersten paar Runden war ich ein bisschen entspannter, weil ich gemerkt habe, okay, wir kennen uns schon ein bisschen länger, dass man ehrlich miteinander sein kann, aber es ist noch immer der Respekt da. Vielen Dank.